Good evening, friends. Welcome to this part of our sixth seminar of the Foundation Year of Psychoanalytics. Dobrý večer, priatelia. Vítajte v tejto časti nášho šiestého seminára základného ročníka psychoanalytiky. Once in a seminar of five days, we open it to everybody. Raz za 5 dní, ktoré trvajú seminár, otvárame pre všetkých. So welcome to all of you who are students and not students and not part of this foundation year group. This is the topic of gratitude in relationship. A vítame vás všetkých, ktorí uh, ste alebo nie ste študenti našej školy, uh, ktorí aj tých, ktorí nie ste súčasťou tohoto prvého ročníka v dnešnom seminári, ktorý, bude, ktorý znie vďačnosť ako obnova pre vzťah. I will speak first about relationship with ourselves and gratitude in relationship to our personal development. Najprv budem rozprávať o vzťahu s našou dušou a o vďačnosti ako um, podmienke pre roz, osobný rozvoj. Potom budem rozprávať o rôznych aspektoch vďačnosti a o úlohe vďačnosti v rôznych uh, veciach vo vzťahu. As our students know, um, our whole foundation of psychokinetics is based on the structure of the seven conditions for sustainable human development. And this is seminar six, so this is principle six. Ako naši študenti vedia, Celý náš základný ročník je postavený na siedmých podmienkach pre udržateľný osobný rozvoj. A toto je súčasť šiestého semináru, budeme sa bojiť podmienky číslo 6 o vďačnosti. Every living thing that grows requires certain conditions. And the human soul doesn't grow just for the passage of time. It only grow with initiative and certain conditions are required for that. Každá živá vec potrebuje isté podmienky na to, aby mohla žiť a rásť. Ľudská duša takisto potrebuje takéto podmienky. Ona nebude rásť len preto, že plinie v čase, ale istá iniciatíva je potrebná. Je potrebné vy, 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 vyvinúť istú iniciatívu na to, aby sa to mohlo diať. A na to sú potrebné isté podmienky. And air and sunlight, the human soul also need certain conditions to grow and they have to be provided consciously. Tak ako rastlina potrebuje zem, potrebuje zalievať, potrebuje vzduch a slnko, tak aj ľudská duša potrebuje isté podmienky, ktoré, potrebujú, ktoré potrebujeme vedome pre ňu prinášať a vytvárať. So just to remind you, condition one is a commitment to take personal responsibility for your own health on the basis of your own intuition. Takže len na pripomenutie. Podmienka číslo jedna je záväzok k rozvoju svojho zdravia založený na vlastnej intuícii. Condition two is a commitment to constantly try to see reality from other people's point of view. Záväzok číslo dva je záväzok k empatii, čiže vždy sa snažiť rozvíjať schopnosť vidieť toho druhého z jeho uhla pohľadu. Empatia. Empatia. Metodical, conscious empathy. Ale je to metodická, bdelá, vedomá empatia. Condition 3, or standard 3, is a commitment to regard once in a life as reality, to develop a sense of reality about people's inner life. Podmienka číslo 3 je považovanie vnútorného života človeka ako berieme vnútorný život človeka ako realitu. Even though you don't see the inner life, if you take it seriously, you start to see it. Hoci nie je viditeľný vnútorný život človeka, keď ho budete považovať za realitu, 
môžete ho začať vnímať, začať vidieť. Edition 4 is a commitment to respect all realities involved in any human meeting. Podmienka číslo 4 uh, zahrňa všetky reality, ktoré prichádzajú do styku pri ľudskom stretnutí. And that creates healthy boundaries and a culture of respect. To vytvára zdravé hranice a kultúru rešpektu. Which is required for any civil relationship. Čo je potrebné pre akékoľvek medziľudské vzťahy. Condition 5 is a commitment to make responsible decisions that involve every person and every part of the interaction that is going to be affected by a decision. Podmienka číslo 5 sa týka rozhodovania a vzatia do úvahy, do úvahy všetkých vecí, ktoré vplývajú na to rozhodnutie a na ktoré to rozhodnutie bude mať vplyv. Druhá časť piatej podmienky je konanie na základe tohoto vedomého rozhodnutia. Condition 6 is the commitment to cultivate gratitude as a regular part of one's daily life. Podmienka číslo 6 dnešná je rozvoj vďačnosti ako každodennej činnosti, ktorú robíme. A gratitude is maybe the most nurturing emotions in the human soul. Vďačnosť je pravdepodobne najvyživnejšia emócia v ľudskej duši. Now these other nurturing emotions, but you cannot control them. You cannot suddenly decide to be joyful. You cannot really suddenly decide to fall in love. You cannot suddenly decide to uh, uh, have most positive response to everybody. But gratitude You can control. Sú aj iné vyživujúce mm, veci v našej duši, avšak nad nimi nemáme vedomú kontrolu. Neviete sa rozhodnúť teraz, že zrazu budem radosnejší, alebo zrazu uh, budem milovať ľudí okolo seba, alebo budem mať pozitívnejší prístup k situáciám, ktoré zažívam. Vďačnosť viete. Vy sa viete rozhodnúť a konať byť vďačný. The human soul is an organism, just like the physical body is, but on another level. And every living organism needs to be nurtured to keep living. And we know it clearly with the body, but with the soul it's not so clear that it also needs good nutrition. Ľudská duša je živý organizmus. A tak ako naše hmotné telo, aj ona potrebuje byť vyživovaná. Avšak deje sa to na inej úrovni, nie je to tak zrejme, tak viditeľné. Ani tá ľudská duša, ani čo preto môžeme robiť, aby bola vyživaná. In psychofonetics we regard experiences as soul food. V psychofonetike považujeme skúsenosti za potravu pre dušu. So, if you eat nurturing emotions <clears throat> if you have positive experiences with people if you have depth if you breathe in the soul well this is healthy nutrition for the soul ak máte ak zažívate pozitívne emócie ak máte dobré vzťahy ak je v nich hĺbka ak vaše skúsenosti sú radostné potom máte zdravé jedlo ktoré vyživuje vašu dušu negative emotions Um, bitterness, hatred, fear, chronic doubt, um, criticism, and the list is very long. Toxify the soul as if it is bad food for the body. Negatívne emócie, ako uh, prehnaná kritika, ako pochybnosti, strach, mm, súdenie, 
ten list je veľmi, veľmi dlhý tých e, vlastností, tých zážitkov, ktoré môžeme mať a emocií. To je, ako by ste dávali jed do svojej duše. Well, to wake up to conscious personal development <coughs> means to take responsibility for the health and the hygiene and the development of your soul. It becomes real. A zobudiť sa k tomuto uvedomeniu je, ako by ste mohli začať sa správať u svojej duši hygienicky. Lebo vidíte, čo do nej dávate a môžete to začať ovplyvňovať. And we can control it. Máme nad tým kontrolu. Because if you do anything strenuous in your life, and life is becoming more and more stressful for everybody, <coughs> if on top of just surviving, and do your normal duties, you want to also develop as a human being, it takes a lot of energy. And in order to balance it, you need to have extra energy. And gratitude creates extra energy in the soul, if you do it consciously. Keď vo svojom živote nechcete iba prežívať a plniť si tie povinnosti, ktoré máte, Potrebujete na to extra energiu. Ak sa chcete aj rozvíjať ako ľudská bytosť, treba vám na to energiu naviac. A vďačnosť môže byť zdrojom, alebo je zdrojom tejto energie. And just like if you want your garden to be fruitful and to be fertile, you can't just use the soil. soil. You need to nurture it with compost, with fertilizers, with replacement of plants, You don't want to grow tomatoes two years in the same spot. You have to rotate plants. You have to nurture the soil, soil to be fertile long term. Same with the soil. A s dušou je to podobne ako v záhrade. Keď chcete pestovať veci na pôde, tak ju nemôžete iba, iba z nej brať. Nemôžete iba do nekonečna na jednom mieste tú istú plodinu pestovať. Potrebujete sa o tú plodu starať, orať ju, kypriť ju, hnojiť ju, rotovať rastliny, každý rok nejakú inú rastlinu na tom mieste mať. A to je spôsob, akým tá pôda môže byť dlhodobo udržateľná. A to isté vieme robiť s dušou a potrebujeme. So, six conditions for sustainable human development states Gratitude is too important. You cannot just leave it for chance. You cannot just wait until something will happen and say thank you. It is food. Gratitude experience is so food. A táto šiesta podmienka udržateľného rozvoja ľudskej bytosti vraví, že vďačnosť je príliš dôležitá na to, aby sme ju nechávali, že na náhodu že sa, sa najprv niečo musí stáť, niečo dobré, pozitívne, aby sme potom my mohli byť vďační. Nie, vďačnosť je základ, je to potrava pre dušu, ktorá nás vyživuje a preto ju aktívne prinašame do svojho života. Nenechávame to na náhodu. Týmto spôsobom ju môžeme začať kultivovať vedomá. Some people do it, even without this source of information. But most people just wait until something is good to be grateful. Sú ľudia, ktorí to robia prirodzené, bez tohoto zdroja informácií, ale je veľa ľudí, ktorí proste len čaká na to, kedy v ich živote nastane niečo, za čo môže byť ďalšie. At home, we don't wait until we are starved to go to the supermarket. We have something to eat at home, yes? and there's something in the fridge, even when we are not hungry, because we will be hungry in a couple of hours. So we know food is regular need, we have food at home. But with gratitude, we don't, until we develop it consciously. Uh, aj doma to tak máme, že my nečakáme na to, kedy sme úplne vyhľadovaní, aby sme išli do supermarketu na kúpiť si jedlo. Jednoducho máme niečo v chladničke. Prečo? Lebo vieme, že raz budeme hladní, tak nečakám, až budem hladný a potom budem zháňať to jedlo. A to isté môžeme robiť s vďačnosťou. Bežne sa to nedeje, ale keď si to uvedomujeme, tak vlastne môžeme tú vďačnosť kultivovať a prinášať 
ešte predtým, než naša duša bude práhnuť potom. Predtým čo je? Dovolte mi, aby som vám to ukázal. Close your eyes. Zavrite oči. <coughs> and feel how you feel right now in your body and soul. A cítite, ako sa cítite teraz v svojom tele a vo svojej duši. How are you? Ako sa máte? Report to yourself. Sami sebe odpovedzte. To save time, take you to hands and show a aby som ušetril čas, zoberte svoje dve ruky a ukážte mi. A je ona 20.06 in the afternoon. Ako sa máte o 6.20 dnešné poobede? Ok, not too bad. No, nie, nie veľmi zlá. <laughs> Let's go. Pustite <coughs> to. Now, remember someone that you are very grateful for. Spomente si teraz na niekoho, za koho ste veľmi vďační. Someone that did or is doing something very special for you. That whenever you think about this person, you remember how good they were to you, what a contribution they make to your life and how grateful you are, even if it is from a long time ago. The feeling is always fresh. Spomeňte si na takého človeka, ktorý buď urobil niečo pre vás veľmi dobré, alebo bol k vám jednoducho dobrý, veľmi si, um, veľmi bol nápomocný, niečo pre vás znamenal. A mohlo to byť už veľmi dávno, ale spomeňte si na to, aké to bolo, aký to bol pocit. Choose a person. Vyberte si najprv toho človeka. Remember what they did for you. A spomeňte si na to, čo pre vás spravili. O stylu. Alebo čo pre vás ten človek stále robí. Meditate on it for a moment. No, a na chvíľku na toho človeka meditujte. And feel it. A cítite to. Don't just think it, but also feel it. Nie, nie rozmýšľajte len o tom, jednoducho cítite to. Na Filipiny hodbu. A teraz to cítite v celom svojom tele. What does it do to you to think about that person? Čo vám to robí, len si pomyslieť na toho človeka? In this mood. V tejto nálade. And now take you to hands and show me how that feels. Zoberte svoje ruky a ukážte, aký je to pocit. Look around. Poobzerajte sa. It's immediate. Je to na, také náhle, alebo hneď to je tu. It's like drinking a glass of water when you're thirsty. Je to také niečo, ako by ste sa napili um, vody, keď ste smední. Like Alebo si predstavte, že by ste nemohli dýchať a zrazu sa viete nadýchnuť. Tak je to takýto nejaký pocit. Má to okamžitý následok na srdce. And immediately that has effect on every cell in the body because the heart does. A potom toto má i hneď na dôsledok aj na celé telo, lebo srdce vplýva na celé telo. Affecting all health parameters and mental health parameters within seconds. A ono to vplýva na vlastne všetky parametre vašho zdravia za pár sekúnd. So why leaving it for chance? Tak prečo toto nechávať na náhodu? It's a medicine and it's essential food. Je to ako liek a zároveň ako také základné jedlo. 
To live consciously is another step from being consumer of life into being a supporter of life. Je to vlastne taký posun od toho konzumenta života ku to, tomu, kto si aj tvorí ten život. It is cleansing the blood. Čistí to krv. It's like washing the blood. Ako by to umývalo tú krv. Čistí. You know, the, the blood is full of stuff. Toxins, microbes, heaviness, acidity. Gratitude is like blood cleansing. Vďačnosť je ako očista krvi, lebo krv je plná rôznych parazitov, mikróbov, znečistenia. It's like a moment of starting again. It's a restart. Je to ako taký reštart. It's refreshing the whole system. A občerstvo je to celý systém. Now, there's an interesting relationship between love and gratitude that I observed over many years. Existuje taký zaujímavý vzťah medzi láskou a vďačnosťou a tento vzťah pozorujem už veľa rokov. It is much easier to love people that you are grateful for. Je oveľa ľahšie ľúbiť ľudí, za ktorých ste vďační. No, love is free. If it's not free, it's not love. Láska je slobodná. Ak by nebola slobodná, tak by to nebola láska. If you give and take just a part of commerce, it's business, it's not love. Just a part, part of... Business. Mm-hmm. If you just exchange, transactional relationship is not love, it's business. Tak výmena vo vzťahu, že ja ti toto dám a ty mi toto daj, tak to nie je láska, hej? To je ten business. You got a, a supermarket and you get some food and you pay some money, it's not exactly love relationship, it's cause. Tak keď idete do obchodu a kúpite si jedlo za peniaze, tak to nie je tam ten vzťah lásky, je to obchod, business. When you have to create love, when you have to try hard to do something out of love, it's exhausting. But in gratitude, it flows naturally. Tak musíte tak nejako vytvárať tú lásku, z horko ťažko zo seba ju vytlačiť, tak je to vyčerpávajúce. Ale ak tam je tá vďačnosť, tak je to také prirodzené, plynúce. And it's much easier to do freely beautiful things and good things to people that you're grateful for. A je to veľmi jednoduché robiť tak slobodne nejaké skutky pre ľudí z lásky, za ktorých za ktorých ste vďační. And we are grateful for people who love us. A my sme vďační za ľudí, ktorí nás ľúbia. So, this is a cycle. Free acts of love create gratitude and gratitude lubricates free acts of love. Čiže je tam taký cyklus, lebo uh, také tie slobodné akty lásky vytvárajú vďačnosť a zase tá vďačnosť sa stáva lubrikantom pre lásku. No, I'm sure that most of us, most of the time, are grateful for the children that chose us as parents. I'm sure. <coughs> Ja som si istý, že väčšina z nás sme väčšinou vďační za svoje deti. T- tie deti, ktoré si nás zvolili za svojich rodičov. Um, Michal just described to me the other day the beauty of watching his children grow. It's very beautiful. Napríklad Michal mi pred ne- pár dňami opisoval, aké to je krásne, keď môže sledovať, ako jeho deti rastú. But... The children are customers 24 hours a day, seven days a week, three, six, five a year. Ale deti sú takí malí zákazníci, to 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku. Even in weekends. Dokonca aj cez víkend. Even in Christmas. Aj na Vianoce. Especially in Christmas. Zvlášť na Vianoce. So we don't have holiday from children, do we? Takže sa nedá veľmi oddychnúť si od tých detí, len nejakú dovolenku od detí. What do they need? A čo potrebujú deti? Love, 24 hours a day, that's all. Lásku, no len 24 hodiny, deň nepotrebujú lásku, to je celé. Who can give that? A kto môže dávať lásku? 
angels. Anieli. But parents are angels in training, not qualified yet, yeah? Rodičia sú tí anieli, ktorí sú ešte v škole, ešte nemajú kvalifikáciu. A put children don't get love 24 hours a day, 7 days a week. A tie chudiatá deti teda nedostávajú tú lásku 24 hodín denne. That's what they need. Ale faktom je, že to potrebujú. But who can provide that? Kto im to môže dať? But if we combine the two, the fact that we are fundamentally grateful for the children, and I don't know anybody who is not, grateful for the children completely. Mm-hmm. I mean, before teenage, okay? Teenage make it a bit stretchy. But before the teenagers, most parents love the, the children and, and appreciate that they have a family. Because the child makes a family. Mm-hmm. Čiže väčšina ľudí, ja proste nepoznám nikoho, kto by nebol vďačný za svoje deti. Jasné, keď už sú to teenagery, už je to také trošku ťažšie, ale v základe sme vďační za naše deti. Oh. Women, men look back at five years, ten years at who they were before the children and they don't want to be back there. They prefer the person that they are as a result of being parents, nearly all of them. Aj dospelí ľudia, keď sa pozrú na časy, keď ešte neboli rodičmi, ja neviem, 5 rokov, 10 rokov dozadu, tak väčšina ľudí väčšine ľudí sa páči viac to, akými sú, keď už sú tými rodičmi. Because when you celebrate a birthday of child, most of us forget that it's also a birthday for the mother, because she became mother at the birth of that child, even if it is not the first one. Mm-hmm. So the first child makes the mother into a mother. So who gives birth to whom? The mother to the child or the child to the mother? No a väčšina ľudí zabúda, že keď oslavujeme narodeniny dieťaťa, že to nie sú len narodení toho dieťaťa, ale že sa zrodila vlastne aj mama. A teda kto porodil koho? Porodila matka dieťa, alebo to dieťa porodilo mamu? That child gave birth to you as the mother. That child gave birth to you as the father. You were not the parents before. Takže vlastne to dieťa porodilo vás, či už ako mamu, alebo otca. Vy ste predtým neboli Before you became a parent, there were more freedom, but less you. Predtým, ako ste sa stali rodičom, ste ste mali viacej slobody, ale zase na druhej strane ste boli menej sebou. Well, if we can cultivate methodically and regularly our gratitude for our children, and all it takes is to think about the beauty of their being, and what they do for you as a human being, if you can do it consciously, cultivating gratitude for our children, well, it'll be easier to love them 24 hours a day, which is what they expect. Ak by ste dokázali tak vedome kultivovať vďačnosť za vaše deti, tak by to bolo ľahšie milovať ich 24 hodín denne, čo je vlastne to, čo potrebujú. Oni potrebujú tú lásku a, a táto vedomá vďačnosť vám môže pomôcť vlastne dať im to, čo fakt potrebujú. Now, I did a bit of a theological research before this talk. I looked at the word for gratitude mm-hmm. in English, Latin and Spanish. A <coughs> ešte by som to chcel priniesť, taký môj malý výskum, ktorý som si robil o slove vďačnosť a v angličtine, latinčine a, a v španielčine. What does daquiem mean, really, as a word? Can you tell me? Ďakujem. Yeah. I mean, philologically. Where does it come from? It's a strange word, daquiem. It doesn't even sound slavonic. Where does it come from? Daquiem. Keby ste nevedeli, čo je daquiem, je to ďakujem. A odkiaľ toto slovo prichádza? Nevie niekto povedať, lebo veľmi čudné slovo sa to zdá. Anybody, anybody know what it means? It's made of vďaka, which is uh, gratitude. It's the same base as... Vďaka. Mm-hmm. Okay, and where did that come from? Vďačnosť, vďaka. Odkiaľ je to vďaka, vďačnosť? <coughs> I leave you to explore it. No, vy si to, teda máme si to preskúmať, odkiaľ to je. And very often you dig under a Slavonic word, you find something completely surprising. So, it's an ancient language, Slovak. Check it out. I would be interested. Zaujímalo by ho to, že odkiaľ tá vďaka uh, sa tu zjavila. Now, 
Gratitude in Latin is gratiam. V latinčine je to gratiam. And in Spanish, gratitude. 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 <laughs> But something made me click on gratis. Because I remember the word gratis. And then, guess what I found? Hadete, čo som našiel, keď som klikol na slovo gratis, lebo nie, nejako sa mi to pripomenulo? Gratis in Spanish means in English free. Free, hej, akože zdarma. Nejako to má súvislosti so slovom zdarma, ako dar, nie? Vďak. Not in, in Latin it's libre. And liberté in French, but gratis which is the root of gratitude in Spanish, you take it back to English, it's free. Tak nejako to spája to zdarma a dar a zadarmo vlastne. No, neviem. In Italian, pro bono. Pro bono, čiže... So if you want a lawyer to do some service for you for free, it's called pro bono in Latin. But in Spanish, gratis. Do it for free, gratis. Tak poznáme tie slova pro bono, gratis. We use it also in Slovak. Gratis. Well, as I said, you scratch your most European language, you find Latin, you scratch further, you find Greek. You know, you take Greek and Latin from European languages, it just collapsed. Takže pod európskymi jazykmi je väčšinou latinčina alebo grečtina. Now, listen to this language. Takže počúvajme tento jazyk. Free deed, gratis, leads to gratitude. Ten skutok zdarma ako gratis vedie ku tomu slovu gratitude, čo je po anglicky vďačnosť. Gratitude leads to free deed of love, gratis, it's a cycle. A potom tá vďačnosť zase vedie k tým skutkom zdarma. So I didn't make it up. I, I, I discovered it many years ago, but then I found it in language and I was confirmed. It's not just a poetic idea, it's essentially connected. Mm-hmm. Čiže túto moju myšlienku, ktorú som už pred nejakým časom objavil, som potom našiel aj v tom jazyku, že je to tam obsiahnuté. Now, <coughs> gratitude is an anti-aging agent. Mm-hmm. Vďačnosť je aj taký niečo, čo nás robí mladými, proti starnutiu je. What they call a part of the internal cosmetics. Je to súčasť takej vnútornej kozmetiky. Because what's the opposite of it? Lebo čo je opak vďačnosti? What's the opposite of being grateful for life? Čo je opakom vďaky za život? So we can say ingratitude. Not a compliment. Uh, ingratitude is not a compliment. It's not a compliment when somebody is ingrateful, ungrateful. Aha, the opposite. Čiže ten opak vďaky, tak to nie je, že keď je niekto nevďačný, nie je to compliment. Now, what does it result in? Ungratitude. Teda čo je výsledkom tej nevďačnosti? It results in bitterness. Je to taká zahorknutosť. Bitterness is an aging agent. A za, zahorknutosť znamená starnutie. Even, even physical business, but emotional business for sure. Tá emočná zahorknutosť je proste o starnutí. Close your eyes. si oči. And remember someone who makes you bitter. <coughs> Somebody who betrayed you, let you down, disappointed you, and you're bitter about it. Spomente si na niekoho, kto vás zradil, podviedol vás, je, ste z toho zahorknutí. Remember it. Spomente si na toho človeka. Remember the feeling of being bitter about someone. Spomente si na ten pocit, keď cítite zahorknutosť voči niekomu. Feel it in your mouth. Uh, Ústa to cítite. Show it with your face. A ukážte to v svojej tvári. And what you do with your face now, do with your whole hand, with your hands as well. Čo robíte tvárou, robte aj rukami. And with your whole body. A celým telom to robíte. And then look around. 
Potom sa poobzerajte. Keep doing it, look around. <laughs> Pokračujte v tom, sa poobzerajte. I think these people miss the whole theater. They have theater on screen. Look at good. <clears throat> now, let go. Teraz to pustite. This, if you continue, will become a bitter old man and a bitter old woman very early in your life. Keď toto budete takto trénovať a pokračovať v tom, tak sa stanete zahorklým mužom alebo zahorklou ženou veľmi skoro. It creates toxicity in the blood. Vytvára to toxicitu v krvi. It puts dust on the soul. A tak to zaprašuje tú vašu dušu. It leads to hatred and revenge. A vedie to k nenávisti a k odplate. Basically it makes you old. V podstate vás to jednoducho ostaruje. And you can look at children and see that they don't have a lot of bitterness. Sa pozrite na deti, uvidíte, že nemajú veľa zahorknutosti. They have to be really disappointed. Fakt musia byť veľmi sklamaní, aby boli zahorknutí. <laughs> When you go early, like two-year-olds, they don't know what bitterness is. They're just angry if they don't get what they want. And then they're okay again. Také dvojročné deti, keď niečo nie je v poriadku, tak sa proste nahnevajú, ale nebudú z toho zahorknutí. A sa nahnevajú a potom hneď sú OK. Then they forget about it. A už na to zabudnú. We don't forget. We don't forget. We collect all that stuff. We feel bitter about people and we can keep it for years. A my tak ľahko nezabudáme a neodpúšťame a môžeme byť zahorknutí veľa, veľa rokov. And it makes us old. A ono to nás robí starými. Conscious cultivation of gratitude reverse it and wash away bitterness. Čiže tá vedomá kultivácia vďačnosti tento proces starnutie dokáže zvrátiť. Now if you loved someone and you made relationship or marriage family with someone and then something went wrong and you separate or you stay bitter Mm. Tak ak ste niekoho milovali a niečo sa tam pokazilo a ten vzťah uh, sa skončil, uh, sa to manželstvo, ten vzťah sa rozpadol, alebo dokonca ste aj v ňom ostali, ale ste zostali zahrknutí. And that forms your picture of this person. That forms your respect, your opinion, who you think you are and the way you talk about them. A toto tento váš stav vlastne vytvára aj to, ako sa dívate na tú osobu, čo si o nich myslíte, aký postoj, aký rešpekt voči tej osobe máte. But it's unfair. Ale to nie je fér. Because if once you love that person, are they were completely in delusion under the influence of drugs, or there was some reality in it. Nie je to fér, lebo predsa raz ste milovali toho človeka, čiže buď je to tak, že ste proste úplne boli nejak mimo, ja neviem, pod vplyvom drog, alebo tam bola nejaká realita v tej láske. You don't take somebody into your life intimately, even producing children with them for nothing, so there must have been something good about it, there must be something to be grateful about it, And it all get wiped out because of the anger of the later phase, but it's unfair. Because the value, the reality that was there when there was love, what happened to it? Died? Disappeared from the planet? A čo potom tá láska, ktorá tam na začiatku bola, čo ona zomrela alebo zmizla z planety? Veď keď si niekoho zoberiete do svojho života a možno, že nebude aj s ním mať aj deti, tak tam musela byť nejaká realita lásky. A, a nie je fér to, to vlastne tým, tým posledným zlyhaním, ktoré sa tam o, udialo, nie je to fér zmazať celé. Other way is stupid enough to become intimate with somebody that you have no respect and appreciation of and you all illusion and projection or if you are not completely stupid, the value that was there maybe is still there somewhere. Čiže možno tá hodnota, ktorá tam bola na začiatku, je tam stále. Lebo však neboli ste blbí, že by ste úplne uh, mali zatemnený mozog a boli ste vo vzťahu s niekým, koho ste neocenovali, nerešpektovali, hej? Children don't understand. A a man and a woman who love each other enough to produce them suddenly have no love between them. Children, for children this is crazy. There's still the evidence that there was love. So what happened to all this love? Mm. Rubbish? Takže deti 
vôbec nerozumejú tomu, ako je možné, že dva ľudia, ktorí sa ľúbili kedysi, sa na to úplne zabudli, lebo však tie deti sú dôkazom toho, že tam kedysi bola láska, tak ako je možné, že teraz títo ľudia už sa nelúbia? I make no judgment on separation, I'm just saying, is it really necessary to destroy all the value that was there between two people that even produced children? Is it necessary to destroy all of it just to justify the present or just to react to the present? And the children look at you and say, what's going on? I thought you loved each other once. Why should love die completely? And why should the gratitude to what was good in it die completely? Čiže deti tomu nerozumejú a sa tak možno vnútri seba pýtajú, že ako je toto možné, že dvaja ľudia, ktorí sa milovali, zrazu sú v sebe ako takí najväčší nepriatelia, že prečo to musí celé byť zmazané, tá hodnota, ktorá tam bola na začiatku. Prečo? Lebo ste o to prišli? To znamená, že už to nemá žiadnu hodnotu? Čo? Life has no value. We are going to die. Tak potom život nemá žiadnu hodnotu, však všetci zomrieme. We're going to lose it all. Všetko to, o, o všetko prídeme. Does it mean it has no value? Znamená to, že život nemá žiadnu hodnotu? Because that's what it means. Then life has no value now when you're so beautiful and smiling. Because you're going to die in case you forgot. Lebo potom, aj keď teraz ste krásni a, a mladí, tak život fakt nemá hodnotu, však o to celé prídete. One of the things that give value to life, that stay with you even until old age, is love. Love has some value beyond the ups and downs for most people. And for that, it's not so difficult to renew the gratitude. Either we can be grateful for life, even when we lose it, or it has no value when we have it. Takže buď môžeme byť vďační za ten život, napriek tomu, že raz ho stratíme, lebo ak to nedokážeme, tak potom vlastne, aká je hodnota toho života ako takého? Potom asi nemá hodnotu. So, gratitude to the past is a threshold of respecting the spirit, because spirits don't die. And if we keep appreciation and value for things which are past, even when we lose them, well, then we cross the threshold. Then we are in touch with the eternal value of what was once in time. Takže ak sa nám podarí byť vďačný za tú minulosť, hoci už netrvá, hoci sa už skončila, hoci už je to úplne inak, ak sa nám toto podarí, tak prekročíme vlastne taký prach. Ten prach je to spojenie s niečím väčšným, to spojenie s duchom, ktorý vytvára tú hodnotu niečoho. Now, we practice the seven standards of sustainable human development in companies too in organizations too. It's a part of our program called humanizing the workplace. It's not just individuals. Takže my trénujeme tých sedem podmienok pre udržateľný ľudský rozvoj, či už pre jednotlivcov, alebo aj pre spoločnosti. V spoločnostiach to nazývame humanizácia pracovného prostredia. Now, if managers and owners of business and controllers of organizations If they don't cultivate consciously condition six of conscious gratitude, don't expect too much from the workers. Ak tí menežeri v tých organizáciách nerobia vedome túto šiestu podmienku, teda vedomú ďačnosť, tak potom neočakávajte veľa od tých zamestnancov. We have to decide if work is paid slavery or something else. Musíme sa totiž rozhodnúť, či práca, či to je to platené otroctvo, alebo či práca je niečo iné. People don't just work for money. Ľudia predsa nepracujú len za peniaze. OK, maybe if they would not be paid, they would do this job. Fine. We need money to live. But most people don't just work for money. 
Jasné, potrebujeme peniaze na to, aby sme mohli žiť. Ale väčšina ľudí, ono to nemá tak, že pracujú len za peniaze. Work is relationship. You're stuck there for a couple of years at least. You're stuck relationship. Práca, to sú vlastne vzťahy. Je to vzťah. Ste tam v jednej práci, ste aj niekoľko rokov. Je to ako vzťah. That's where you spend your life. Tam trávite svoj život. The best hours of the day. Najlepšie hodiny vášho dňa. The best years of your life. Najlepšie roky vášho života. Most people know the colleagues are doing better than they know their wife because they spend more time with them. Väčšina ľudí pozná spolupracovníkov lepšie ako svoju ženu alebo muža, lebo v tej práci trávia oveľa viac času ako to. That's why retirement is a crisis for many people. People die shortly after retirement because suddenly they lose the community and they have to stay at home with this woman that they don't know very well because they spend the life somewhere else. So work is not just economic factor. Čiže práca nie je len o tej ekonomike a, a financiách, lebo a, viete, že veľa ľudí tým, že ide na dôchodok, musia prejsť veľkou krízou, lebo zrazu sú, od, sú bez tej svojej komunity a sú doma s tou ženou, ktorú ani veľmi nepoznajú. It's your community. Čiže tá práca je vaša komunita. It's your contribution to humanity. Takisto je to váš príspevok pre ľudstvo. It what gives us value that we make a contribution. Ono nás to, nám to dáva takú hodnotu, sebahodnotu, že nejakým príspevkom sme aj pre to ľudstvo. It's where you develop some human faculties, which you don't have time to do it after work. Je to tiež miesto, kde si rozvíjate nejaké svoje ľudské schopnosti, lebo kde by ste zobrali čas na to rozvíjanie si ľudských schopností. It's where you express your creativity or not. Takže buď v práci vyjadrujete svoju kreativitu, alebo nie. No. The main fact from a point of view of an employer, of a boss, is this man spends his life here with you, serving this task. He spends his life here and this life doesn't come back. This woman spends her life here with you, doing this work. It's a service. Can we stop and remember people who work for us spend a life there? Takže ten uh, najdôležitejší bod pre zamestnávateľov je si uvedomiť, že tento človek, tento zamestnanec, muž, žena, trávi svoj čas, svoj život tu, v tejto práci a, a to ten život sa mu už nevráti. For this business, for this company, Robi for your financial interest, for this organization. Robí to pre tento biznis alebo pre túto firmu a pre príspevok pre nich. You know, I did some research on burnout and exhaustion of nurses in Australia. Keď som bol v Austrálii, robil som taký výskum o, o vyhorení sestričiek. We discovered that factor number one in the exhaustion and burnout of nurses is un gratitude from the people above them. A objavili sme, že ten faktor číslo jedna, čo zohráva úlohu vo vyhorení týchto sestier zdravotných, je, že tí ľudia, ktorí sú nad nimi, sú vlastne nevďační za ich prácu. The doctors have got a higher profile and better salary. Lekári majú uh, vyšší status, majú lepšie platenú prácu. The nurses have lower status and lower salary. Sestričky majú nižší status, nižšiu výplatu. And also they have to do all the dirty jobs the doctors don't want to do. A tiež sestričky robia všetky tie špinavé práce, čo lekári nemusia. Uh, hospitals will survive without doctors, but they will not survive without nurses. Uh, nemocnice by to bez lekárov prežili, ale bez sestričiek nie. Guaranteed. To je zaručené. But most of what they do, nobody sees. Most of what they do is just at the, at the patient's bedside. Most of what they do is in night shifts. And not to be appreciated for what they do destroys them. A uh, väčšina tej práce, ktorú robia, nie je viditeľná. Hej, robia to, ja neviem, na nočnej, robia to pri uh, posteli pacienta a nie je to oceňované. So everybody knows that the well-paid workforce 
um, are more engaged and more motivated to do the work. Okay. A všetci vieme, že ten, kto je lepšie platený, tak má väčšiu motiváciu robiť tú prácu, dobre. It has a ceiling, it has a limit. Ale má to aj svoje obmedzenie. You don't get much more from people by throwing more money at them. There's a limit. Nedá sa jednoducho dostávať do nekonečna z ľudí niečo, len preto, že im dáte za to peniaze. But you do get more from people. You appreciate what they do and you appreciate them as human beings. They committed, present, engaged worker is an appreciated work. Mm. Ale ako dostanete viac je to, ak niekoho oceníte. Ten uh, zamestnanec, ktorý je oceňovaný, tak ten bude viac chcieť v tej práci podať taký výkon, čo najlepšie. So. Everybody knows it somewhere, but a manager or a boss cannot suddenly become grateful. It's an organ of the soul, if they don't develop it, they cannot give it. A každý to vie, hej, viac či menej, ale taký manažer sa nemôže zrazu si zapnúť ten orgán pre vďačnosť. Jednoducho je to taký orgán, ktorý sa treba naučiť rozvíjať. A friend of mine was teaching for many years in school. And she left, she had enough of it, she became an educational consultant. Mám priateľku, ktorá veľa rokov bola učiteľkou v škole a potom už to mala dosť, tak išla a stala sa konzultantkou pre školy. It changed her life completely and it's like she had a new lover. A zmenilo je to úplne život, ako by mala nového milenca. So what's the main difference? She said, I was invisible there, I was just another teacher. It doesn't matter what I did, there was not much appreciation. A pýtal som sa jej, že teda čo sa tak zmenilo? Ona hovorí, že tam v tej škole, ja keby som bola len jedna ako v zástupe, nebolo tam vlastne, nebola tam vďačnosť, nebolo tam ocenenie. I gave years of my life. It was not a state school, it was a private school, special school. I gave my life to this place. I cared for it so much, I felt completely invisible. Cítila som sa tam neviditeľná, pritom tak veľmi mi záležalo na tej škole, tak veľa som pre ňu robila a aj tak to nebolo oceňované. What does it mean to feel visible at work? It means nobody see what you do, nobody appreciates it. It means no gratitude. Čiže čo to znamená, že neviditeľná? Hej, že nikto si vás nevšimne, nikto to neocení. Now she only will go to schools when they invite her and pay her specially and ask for advice and appreciate it. And then gives her a life energy that she didn't have in that school. A teraz chodí do školy iba keď ju zavolajú ako konsultantka, keď ju ocenia, zaplatia jej to a to jej dalo taký nový život do žilu. And the consultant for this school, I would say, you want teachers to be less exhausted more creative, more enthusiastic, more productive. Can we create some process by which people feel appreciated for being here? Keby ja som bol konzultantom pre túto školu, tak by som mi povedal, že môžeme spoločne vyvinúť nejaký proces, aby sa tí učiteľia tu cítili ocenení, aby boli videní, aby chceme, aby podávali dobré výkony. It applies to the army as well. Toto sa týka aj armády. Soldiers such will appreciate for the sacrifice. They are highly motivated. The bojaci, ktorí sú ocenení za a ocenovaní za to za tú svoju obetu, tak tí sú naozaj motivovaní. That's leadership. A to je leadership. But it's not a trick. You have to mean it. They feel if you mean it or not. Ale nie je to taký trik. Hej, tí ľudia to cítia, či to naozaj myslíte vážne alebo nie. Think of all parents that you have to take care of. Alebo si spomeňte na svojich rodičov, o ktorých sa potrebujete postarať. If you are lucky and your parents live a long life and be effective grandparents for your children, at some point you will have to take care of them. Now, this is a burden and this is an extra job. But if you remember the gratitude for them, it's much easier than if you don't. 
Čiže ak máte šťastie, tak vaši rodičia sa dožijú vysokého veku, môžu byť dobrými starými rodičmi pre vaše deti, ale potom ich potrebujete doopatrovať a to môže byť aj tak záťaž. Je to veľa práce naviac, ale ak tam si vyviniete vďaku za to, že čo vám dali, tak to môže byť oveľa jednoduchšie. Not of it to be left for chance. It can be cultivated consciousness. A nic z toho nemusí byť také ako nechané na náhodu. Všetko to môže byť vedomé a vytvárané. Now before I focus on personal relationship, intimate relationship in connection to gratitude, I want to just name four exercises for gratitude in general. Mm-hmm. Chcel by som prejsť ku, tomu, ku vďačnosti vo vzťahoch, v osobných vzťahoch, v intimných vzťahoch, ale predtým vám dám ešte také štyri cvičenia na, tú, na to vytváranie, kultivovanie vďačnosti. The first obvious one is what I did with you before. Just to choose to focus on a person that loved you and did something loving to you and a wave of gratitude will come and that will feed your soul. This you can choose to do every day. Čiže prvé som s vami už spravil a toto si môžete uh, vybrať, že to budete robiť aj každý deň, že spomeniete na človeka, ktorý vás ľúbil alebo niečo pre vás urobil a vás vlastne zaplaví ten pocit vďaky uh, a tým pádom vyživíte svoju dušu. This is an undergraduate level. To je taký ešte... Um, Uh, ešte undergraduate level, no. Jak sa to povie? The postgraduate level oh, is a... Ďakujem, bakalár. Postgraduate level of gratitude on this level is the Dalai Lama. <laughs> Potom mám postgraduálny, uh, postgraduálnu úroveň a to je úroveň Dalai Lama. He said, I'm grateful for Mao Tse Tung. On hovoril, že je vďačný za Mao Tse Tung. Who destroyed Tibet, expelled him, controlled it in a crude way, he's grateful for Mao Zedong. On pritom zničil Tibet, vyhostil ho, proste katastrofa, a on je za ňom vďačný. Why are you grateful for Mao Zedong? Because I'm Buddhist, he said. And he taught me patience. On povedal, teda keď sa ho pýtali, prečo je vďačný, tak povedal, no lebo ja som budhista a on ma naučil uh, trpezlivosti. Mao Tse Tung is my greatest teacher in patience. Mao Tse Tung je najväčší učiteľ trpezlivosti pre mňa. That's a lot of patience, I think it's 50 years by now. Myslím, že je to veľa uh, tej trpezlivosti, ktorú má a Dalai Lama už asi 50 rokov. Since uh, cruel Chinese occupation of Tibet od toho bodu, keď Číňania tak kruto okupovali Tibet. So this is postgraduate, okay? Don't start from that. Takže nezačínajte od tejto postgraduálnej úrovne, najprv začnite to. I cannot imagine being grateful for Donald Trump or Putin. It's beyond my imagination, I confess. Nehoda sa priznáva, že nevie si predstaviť, ako byť vďačný za Trumpa alebo Putina, Nemá to. That's a postgraduate, okay? One day. Next life. To asi je všetký nám živate. Well, that's just part one. Someone that you're grateful for. And you can remember them when you want. And there'll be a wave of gratitude. Čiže mo- kedykoľvek si môžete spomenúť na človeka, um, za ktorého ste vďační a tá vlna vďaky vás zaplaví. The second exercise is gratitude for something good. Not just for someone loving, but for something good. Druhá, druhé cvičenie, spomenúť si na niečo dobré. Čiže nie len na niekoho, kto ma ľúbil, ale na niečo dobré. The beauty of nature. A napríklad krása prírody. The forests of Slovakia are still here. Tie lesy Slovenska stále sú ešte tu. No, you just, just go to the forest for half an hour and you will be very grateful it is there. Go every day, you'll be more grateful. Keď pôjdete len na pol hodinu do lesa, tak budete neoveriteľne vďační za to, že čo máme. A keď pôjdete každý deň, tak naozaj budete vďační. Our bodies. Naše tela. Hundreds of systems, organs, 
are working well right now for me to sit here and talk to you. Stoky systemov v mojom tele musie fungovať, aby som tu mohol sedieť a hovoriť vám. We don't even think about it most of the time until it hurts. Ani väčšinou si to neuvedomujeme, až kým nás to nezačne bolieť. We have health system. We don't have health system. We have got sickness system. We ask for help when something is not working. What about appreciating when it does work? Máme zdravotnícky systém, ale ja by som ho nazval chorobnícky systém, lebo ideme k lekárovi, až keď nás nie, niečo bolí. Tak oceniť to, čo funguje. Just think about your heart for a moment. Spomeňte si na chvíľku na svoje srdce. Think about, think about your heart. Teda si na neho pomyslite. This little muscle in the left side of your chest. Je to malý sval na ľavo v hrudníku. Always notice it. Where is the need for more oxygen? Where is the need for more sugar? Where is the need for more homeos to fly around? Constantly 24 hours a day thinking what is needed in the whole body and acting on it immediately. Who is doing it? 24 hodin denne tak sleduje, čo je potrebné v tom našom tele, kde potrebujeme viac toho, viac len toho. Kto to vlastne riadi? Kto to robí? Two rivers flowing all the time. Oxygenate blood and deoxygenated blood in the same heart, they never mix and they communicate to the whole body all the time with high intelligence and this muscle never stops. How does that work? Ako to funguje, hej, že ten sval nikdy neprestáva a sú tam tie dve rieky, jedna okysličená krv, druhá neokysličená, vôbec sa nestretnú v tom srdci, ako je to možné? Doesn't matter how strong is your hand, you can't do it all the time, you have to rest. And you sleep. Hey, keby ste neviem, ak sila boli, tak uh, nemôžete neustále len uh, s tou rukou robiť niečo. Musíte si oddychnúť, musíte sa vyspať. This muscle, 24 hours a day, all your life. Uh, srdce, 24 hodín denne, celý váš život. When does the heart sleep? Kedy spí to srdce? When does the heart rest? Kedy si oddychne? What does the heart do with a, with a lactic acid, which every muscle produces? We need to stop sometimes to do something for the blood to wash away the waste product. You know, muscles have waste product. It's called lactic acid. If you don't clear it, the muscle gets into cramps. Mm-hmm. That's fitness, that you can clear it. Bežne je to tak, že keď robíme nejakú aktivitu, tak tam v svaloch sa vytvára tá kyselina mliečná, musíme si potom oddychnúť, aby sa to prečistilo. I can do 30 push-ups, then I have to stop, wait for a few minutes, then I can do 20 more, you know? Because The muscles have to wash away the lactic acid. Čiže tie svaly musia sa prečistiť od tej kyseliny mliečnej. How does the heart keep going without clearing it at all? A toto je, že srdce neustále funguje a nie je tam to očisťovanie. Anybody knows? Je to niekto z vás? The heart is a future of ecological, sustainable technology. Srdce je vlastne to budúcnosťou um, tej udržateľnej ekológie. I had to explore it at one point. I cannot do this for 24 hours, but the heart is doing this for 24 hours. What does it do with electric acid? Tak som to raz skúmal, lebo som sa zamýšľal, že jak, že nemôžem robiť neustále, ja neviem, kliky do nekonečná a, a musím si oddychnúť a to srdce v kuse pompuje. You won't believe it. No, it digests it while it is producing it. Neverili by ste tomu, že to srdce to rovno aj uh, trávi, ono to aj produkuje, aj trávi zároveň. No compost. Žiaden compost. It digests it all the time. It metabolizes its own waste product. This is a future technology. To je budúca technológia, lebo to srdce tie svoje uh, odpadové látky rovno aj spracováva. And then it distributes it with specific rhythm for every cell in the living body through capillaries that have the size of millimeters so that the so that the blood vessels the red blood vessels go through narrow places so they can give away the oxygen and collect the carbon dioxide from every cell who is managing that there's billions of them to manažuje tento proces, ako to srdce potom distribuje to, čo treba distribuovať tam, kde treba distribuovať a robí to proste tak dokonale, že to ja neviem preložiť. That's just one system. To je len jeden systém. You want to be flooded with drainage, stop to think about your heart 
and your cardiovascular system, and it's an absolute miracle. Takže ak chcete takýto príklad, za čo môžete byť vďační, tak sa zastavte a buď, ocente svoje srdce a kardiovaskulárny systém. What about your metabolic system? What about the liver alone? It's a complete industrial miracle what the liver is doing 24 hours a day, including regenerating itself every three days. A čo tak byť vďačný za pečeň? Že je to úplný zázrak, čo tá pečeň dokáže napríklad sa regenerovať raz za tri dní. If you renovate your house, you cannot live in it at the same time. The liver renovates itself all the time when it's working. Ak napríklad opravujete svoj dom, nedá sa tam aj bývať, ale taká pečeň tá opravuje sa a aj tam stále býva. 24 hours a day, managing your sugar. Manažuje váš cukor. Detoxifying, je? Detoxifikuje vás. Producing your unique type of protein. Only the liver can do that. A vytvára vaše unikátne proteíny. To len pečeň dokáže. But just on the physical level. To len na fyzické úrovni. It's also the basis of the human will. Tiež je to základ ľudskej vôle. Do you want to be grateful? Think about your liver. Ak chcete byť vďační, len si pomyslíte na pečeň. And what about the nerve system and the brain? What about the endocrinological system? What about the muscular system? What about the, 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 the bone system? Your body is a miracle. Stop and appreciate it. It is doing job for you 24 hours a day for the rest of your life. A čo tie ostatné systémy? A jednoducho celé vaše telo je zázrak. A môžete byť za ňo vďační, stačí sa zastaviť a oceniť, čo pre vás robí 24 hodín denne. Then there's a third kind. <clears throat> so that's gratitude for something. I mean, for sunrise, mm-hmm. for, for the atmosphere, for water. Takže, no shortage of things to be grateful for if you stop and think about to it. To bolo to druhé cvičenie, vďačnosť za niečo. Môže to byť aj východ slnka, môže to byť jednoducho čokoľvek. Tam nie je nedostatok týchto vecí, za ktoré môžeme byť vďační. Then the third kind is difficult. Potom tretie, tretie cvičenie, to už je náročnejšie. Gratitude for crisis. Vďačnosť za krízu. Very difficult at the time. Ťažké je, pokiaľ ste v kríze, byť za ňu vďačný. But who would you be if you didn't go through thresholds of a few crises in your life? Ale kým by ste boli, keby ste neprešli počas svojho života za pá, cez pár kríz alebo cez pár práhov? Birth is not a picnic, thank God we don't remember it. Ani tak narodiť sa nie je nejaký piknik. Ďaká Bohu si to nepamätáme. But the mothers do. Ale matky si to pamätajú. You know, the head of a baby is a bit bigger than the birth canal. Did you notice that? Všimli ste si, že hlavička babetka je trošku väčšia ako pôrodné cesty? In sadness thou shalt bear children. It's a curse from Genesis. Je, je také, také to prekliatie, že budeš rodiť vlastne v bolestiach. And then drawing of the teeth. Mama doesn't sleep at night and it goes on and on. Mm-hmm. Crisis after crisis after crisis and we are the product of the crisis that we survived. Not everybody survived. A potom ďalšie krízy, ja neviem, keď babetku sa tlačia zuby a nemôže spať a kríza za krízou, jednoducho my sme výsledkom toho, tých kríz, ktoré, ktoré sme prekonali v svojom živote. I've seen four, four children, five children going through the lessons. It's not a picnic. Mm-hmm. Aj keď dieťa prechádza adolescenciou, alebo teda už adolescent prechádza tým obdobím, no nie je to piknik. Videl som 5 takých detí. I'm in touch with one of them now who really cannot cross the threshold into young adulthood. He just cannot do it. Mm-hmm. Aj s jedným som teraz vo veľmi blízkom vzťahu a on nedokáže proste prekročiť ten práh a vstúpiť do dospelosti. Proste nedokáže. He saw people who do it successfully. He knew that his parents did it successfully. He can imagine if people do it, life would be powerful, but he cannot cross crisis of becoming an adult, one of the most severe ones. Proste videl ľudí, ktorí to dokázali prekročiť ten práh, vie, že jeho rodičia to dokázali, ale a vie, že by to bolo super, keby to dokázal, ale zatiaľ to nedokáže. What about broken hearts? Love stories didn't sustain becoming a man, becoming a woman. Life is full of crisis, we go through them, we grow. Later on we can say, oh, 
If I didn't go through this crisis, I wouldn't be who I am now. It was good, actually. Mm. Čiže aj, aj ďalšie krízy, ako ja neviem, prekonať to zlomené srdce a, a ďalšie a ďalšie. Čiže až neskôr, tak môžeme sa pozrieť späť a povedať si, že hm, keby som neprešiel touto krízou, tak by som nebol tým človekom, ktorým som dnes. At the time, to be grateful for it while it is painful, that's not so common. Ale v čase krízy to nie je úplne bežné, že ste za ňu vďační. We can do it consciously. Ono sa to dá urobiť vedome. We can, we can pick up a crisis that was terrible at the time and realize that it was an incredible stressor to go through and to become the next level of yourself. And if you remember it, you can develop gratitude for that crisis. Môžeme si vybrať krízu, cez ktorú sme prešli a tak vedome oceniť, že sme to zvládli a tak si vyvinúť vďaku za to. Oh, a man left you and broke your heart. Alebo ja neviem, že opustil vás muž a zlomil vám srdce. How can you be grateful for that? Ako by ste mohli byť za toto vďační? But as a result, you found the man which is the love of your life. So you can be grateful for that guy leaving you, no? Mm-hmm. Ale za následok to malo, že ste našli druhého muža, ktorý je láskou vašho života. Takže by ste mohli byť vďační za toho predchádzajúceho, čo vás opustil. There's a couple of women who left me in my life and I'm always so grateful that they did that. At the time it was painful. They gave me lots of gifts, but the greatest gift was to say goodbye to me. And then I could have a new life. Čiže dali mi rôzne dary, ale jedným z tých darov bolo, že ma opustili a potom ja som mohol nájsť nový život. So, if you consciously cultivate gratitude for past crisis, you will be much more prepared for the next crisis and the next crisis is coming. Takže ak sa vám podarí vedome kultivovať vďačnosť za nejakú minulú krízu, tak budete pripravenejší na ďalšiu krízu. A tá ďalšia kríza prichádza. It is a blessing. May you grow to be very old. Is it a blessing or a curse? Je to také požehnanie. <coughs> a nech uh, zostarneš a uh, may you grow old. Yeah, bless you with old age. Čiže prajem vám, aby ste sa dožili staré, staroby. A je to teda požehnanie, alebo je to skôr prekliatie? I had a birthday here uh, one, a week ago and uh, And one of my colleagues is, is speaking Hebrew. She's, she's Jewish. So she said, Ad me'av esrim. She's there. Mm-hmm. Suzka. She speaks Hebrew. Ad me'av esrim, she said. Meaning, may you live until 120. <laughs> is this a blessing? Does she love me? Bola som pred týždňom narodeniny a aj na kolegyňa Suzka, čo sa tam usmieva, mi prejala po hebrejsky, nech sa dožijem 120, no neviem, čo to je veľké požehnanie. Suska, if I found the magic mushrooms and I live until 120, do you have any idea how I would look? And, and what I would be able to do? Look at the queen, she is just 90 something, she can hardly walk. Keby som si našla nejaké čarovné huby a bol to do 120, vieš si predstaviť, ak by som vyzeral, však kráľovna má len 90 niečo a už nevie chodiť. Everybody celebrated jubilee. Platinum celebration of 70 years as a queen in St. Paul Cathedral. She couldn't even come, she cannot walk anymore. Is this a blessing? Že je to naozaj požehnanie sa dožiť takého vysokého veku, že ani na tú svoju oslavu zlatej, neviem, čoho neprišla kráľovna. So what I'm saying is we, if we are blessed, we will grow old and it's not a picnic. Takže čo hovorím je, že ak budeme mať šťastie, dožijeme sa staroby a nie je to pekný. So, the next crisis is around the corner. Takže I don't want to scare you, but it's coming and you will die. Nechcem vás strašiť, ale ďalšia kríza je určite za rohom a všetci vieme, že raz zomrieme. Will you have enough gratitude for your life to go towards death with light in your eyes? That's the question. Otázka znie, či budete mať dosť vďačnosti za svoj život, aby ste mohli smerovať k tej smrti so svetlom v očiach. And the fourth kind of gratitude exercise is just to stop and remember 
what you forgot. People in your life that did something exceptional for you and you never said thank you. Just to stop and consciously remember your own ungratitude, your own taking people for granted and appreciate something. That's an exercise. To štvrté cvičenie je zastaviť sa a spomenúť si na ľudí, ktorých ste brali ako samozrejmosť, pritom oni urobili pre vás niečo špeciálne, niečo výnimočné. A zastaviť sa a poďakovať im. OK, so let's move into gratitude renewal in intimate relationship. No a teraz, čo sa týka tej obnovy vzťahov a ako s tým súvisí vďačnosť. Why do we call it falling in love? Can anybody tell me? Are you saying it's so much too, falling in love? We don't have this fall. You don't have this fall? No. That's why I'm in Slovakia. So how do you say it then? We say uh, in loving. That's much better. In English you say fall in love. You fall in love? I think I'm rising in love. They say I fall in love. I don't know why. Tak sa čuduje Jehuda, prečo sa v angličtine zalúbiť povie, že spadnú do lásky. Uh, a my... Nie, Ruťak, nedomýšľaj si už. Nedomýšľaj. Uh, takže, že sa prišiel na to, že preto je na Slovensku, že tuto nepovieme, že spadnú do lásky. I don't know about you, I never fell in love. I rise in love. I can fly like an eagle, but I mean, what? Well, Prestaň si to. Takže ja napríklad, keď sa zalúbim, tak ja nepadám nikam, ale ja vlietnem ako taký orol. So anyway, falling or rising, um, it doesn't last. A či už to je proste spadnúť, alebo či to je, že vzlietnúť, ono to netrvá väčšinu. Unless you nurture it. Jedine, že to budete vyživovať. Because just being in love doesn't last, doesn't survive the dust of life, the tiredness of life, the, 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 the triviality of household. The, it doesn't last, friends, unless you renew it. Čiže tá, to zaľúbenie sa netrvá väčšie, pokiaľ to neobnovujeme. A jednoducho tam v domácnosti sa dejú proste um, aj tie každodenné záležitosti, ja neviem, sa to tam zapráši, je to tam triviálne. A ak to neobnovujeme, tak to obíde. Kúpite si nový dom, je tam krásna záhrada, alebo je tam, je to taký dar. You think you'll say beautiful garden after half a year if you do nothing about it? Myslíte si, že ostane to krásna záhrada, krásnou záhradou aj o pol roka, ak s ňou nič nespravíte? Or not so bad the summer. Ono to leto to neprežije. If you don't give it water. A ak nedáte tej záhrade vodu, tak to neprežije. Relationship is a garden. A vzťah je ako záhrada. And it can be renewed and Gratitude is one of the most powerful processes of renewal of love and attraction. A láska môže byť obnovená a vďaka je práve jeden z tých najsilnejších procesov, ako ob- obnoviť lásku a príťažlivosť. We can be still young, but being in love can grow old very fast because of the complexity of life, especially if you start a family and household and children. Takže môžeme byť síce mladí, ale tá láska medzi nami môže zostarnúť veľmi rýchlo uh, kvôli tomu, aké tie vzťahy sú komplexné a niečo preto neurobíme, aby nezomrela láska. The forces of attraction don't always survive being close. But the force of attraction is fusion energy. If you don't renew the fusion energy, you become fission energy using atomic language. <coughs> Takže tie sily fúzie sú vo vzťahu tie sily príťažlivosti a ak, a ak niečo nespravíte, aby sa obnovovali tieto sily fúzie, tak sa z toho stane nejaký opak, čo vo fyzike neviem, aké slovo. The magnetism that got us together will not last until you create the individuality and you renew the meeting. You stop the meeting, you stop the attraction. Ak sa vám nepodarí obnovovať to stretnutie vo vzťahu, tak stratíte aj tú príležitá príťažlivosť, ktorá tam bola. Just to stop from time to time. Len z času na čas sa tak zastaviť. And remember what's going on. 
A spomenul si na to, čo sa tam deje. This woman spends her life with you. Táto žena trávi svoj život s vami. She sacrificed the rest of mankind for you. A obetovala zvyšok ľudstva pre vás. Do you deserve this sacrifice? Zaslúžite si to obetu? Are you superman enough to compensate for what she's missing, not keep meeting other guys? A ste dosť na to super muž, aby ste jej vykompenzoval, vykompenzovali to, o čo prichádza tým, že si vybrala vás a nestretáva iných mužov? She spends her life with you. Trávi svoj život s vami. Just stopping and thinking about that. You could feel honored that she chose me. Už len keď sa zastavíte a na toto sa spomeniete, môžete cítiť tú čest, že vás si vybrala. This man, not a perfect man, but he chose you and he spends his life with you. Alebo tento muž, nie je ste dokonali, ale vybral si vás a trávi ten svoj život s vami. And you expect him to be just with you, not to have other intimate relationships. So just with you. And that's where he is. And you and this family is what he serves and what he, where he spends all of his free times. And just to stop and realize, he spends his life here with me. That can bring you appreciation. Takže spomenúť si, že tento muž trávi život s vami môže byť ten moment ocenenia, vďačnosti. And then to wash the eyes from time to time, you know, to wash the lenses and remember what you saw when you decided to come close to this person. Potom z času na čas tak pretrieť oči alebo očistiť si tie okuliare alebo čo máte a si spomenúť, že vlastne čo to bolo, čo vás prinieslo do kopy. I want to tell you about my shock treatment in couple relationship in crisis. Chcem vám povedať o, takom, o takej liečbe šokom, keď príde za mnou pár, ktorý je v kríze. Most of them don't come to a counselor like me to celebrate great success. They come because of a crisis. Väčšina, väčšina párov nepríde za mnou, pretože chce osláviť nejaké úspechy, ale skôr prídu, lebo majú krízu. And if they come on time, this family can still be saved very often. A prídu ešte dosť, ako, že dá sa to zachrániť, ak prídu v nejakom čase. I don't know if you had the experience of bringing your old car for the 150 time to the garage to fix and then the mechanic tells you it's a bit late, it'll cost you more to repair it than to dump it. Uh, takže možno máte takú skúsenosť prísť uh, do, do autoservisu so starým autom po 150 krát, prídete a chcete opraviť to auto a ten uh, automechanik vám povie, že už je to tak s týmto autom, že už radšej ho proste zahodte, lebo bude to drahšie, uh, keď ho budete chcieť opraviť. I never forget letting go of my old green dashboard car because it was just not working anymore. So if you leave your marriage until it's like my old dashboard car in Israel, well, nobody can help you. Mm. I just dumped it. There was nothing to do about it. Už sa nič nedalo robiť, musel ísť so but, but if you come a bit earlier, maybe it can be saved. Ale ak príjete trošku skôr, tak možno to môže byť zachránené na ten vzťah. So, when all of you future counselors, you will deal with couples in crisis. First you have to check out that they still want the marriage, they still want to try. And very often you will know, I am the last chance. After me, then just give up. And it's Great responsibility. Mm. Takže, milí kolegovia a kolegy, niektorí budete raz robiť s pármi, tak najprv si musíte overiť, že či vôbec ten pár ešte teda 
ty, ta dvojica ešte si myslí, že sa to dá zachrániť, že to ešte chcú zachrániť. A veľmi často už ja som tá posledná inštancia, už keď ja im nepomôžem, tak čo už? So, OK, they want to keep the marriage and the family, because dissolving marriage, family, household and children is very expensive and unrepairable. Mm-hmm. Takže ja si to overím a dajme tomu mi povedia, že áno, chceme to ešte zachrániť, lebo vlastne rozbiť rodinu, domov, deti, je to veľmi nákladné. They want to keep it, but they don't know how to do it. They don't know what to do anymore. They tried everything they knew. Sú zachovať to manželstvo, zachovať ten vzťah, ale nevedia, čo si majú počať. Už všetko možné spúsili a nevedia, čo s tým. So somebody say, go to see this guy. He's different. A niekto im povie, že choďte za týmto chlapikom, lebo je taký iný. Well, here's my shock treatment. Takže tu je tá liečba šokom. You know what shock treatment is? Viete, čo je liečba šokom? You know, somebody's really dying, you take two, um, two leads of electricity in it, you know, and sometimes they come back to life, not always. <laughs> It's first aid, you know. <laughs> so here's a short treatment. In the middle of nowhere, when it starts to go anywhere, I shoot this question at him. Why her? <laughs> Ako by uprostred ničoho, keď už to nikam nevedie, tak ja vystrelím takúto otázku na muža. Prečo ona? You chose this woman. You stuck around for 10 years. You produced a couple of children. Why her? Tak prečo ona? Uh, už si s ňou, ja neviem, 10 rokov, máte pár detí. Prečo ona? No, I know at least one man would always answer it was a terrible mistake. It was the greatest mistake of my life. But... Only one person that I worked with said that. Most of them say, oh, why her? Uh, and they have to choose to say, I'm totally stupid. Uh, and I was lying all this time. Um, or to actually ask themselves, why her? Mm-hmm. For the first time in 10 years. Tak poznám len jedného človeka, kto mi odpovedal, že možno to bola hrozná chyba, že som si ju vybral. Ale ostatní naozaj sa zastavia a si tak spomenú, že prečo ona, lebo ináč by museli tak povedať, že áno, som bol vôbec. And I don't let go, like a bulldog. I don't let them divert it. You have to answer this question. A ja ich nepustím, keď mi neodpovedia na túto otázku. Whether you are a bloody idiot, or there is a reason. Čiže buď si úplný idiot, alebo máš dôvod, prečo ona. I wait. <coughs> Čakám. He has to answer. On musí odpovedať. And she's listening. A ona to počuje. And then, with great interest, he starts everything he says, he says, oh, well, she is quite intelligent. <laughs> I don't think that people could, uh, English speaking people could understand that. A uh, že hovorí, že veľmi, veľmi ťažko to z neho lezie a ako proste naozaj slopaté deky, že ona je fakt inteligentná. And she's a very devoted mother, I have to admit. <laughs> Musím priznať, že je taká oddaná matka. And uh, she's actually a very attractive woman. <laughs> a je to tak príťažlivá žena. At which point she looks at him and... What? <laughs> A ona už sa na neho pozrie. What? Say it again? Nechápe, že jak je to možné, že toto je muž hovor. He didn't say it in 10 years. Už 10 rokov to nepovedal. And uh, then really difficulty and you can see this voice was not used for a long time and it's been rusty saying actually, actually I love her. At which point she is completely in disbelief. <laughs> Potom nakoniec povie, v podstate ju ľúbim a ona nevie vlastným ušiam. Tak, is it? Ale povedal to. And this whole biochemical process happening on the other side to hear it, because she get up. A ono sa tam odohráva celý biochemický proces u nej, pretože ona to už stala. And then I repeat what it says and I say, he never lied to me. Tak ja potom zopakujem, čo mi povedal a hovorím, že on mi nikdy ešte neklamal. Do you mean it? Že myslíš to vážne? Yes. Áno. And then I ask her, why him? 
Tak potom sa spýtam jej, prečo on? And for a moment she has to stop using all this ammunition and all this list of black list of why he's a terrible man and all this description of Godzilla and, and the angel of death. All this she has to stop for a moment. And, and, and all this egotism and narcissism and all of that stuff, which he collected over the last 10 years. And I ask her, why am I stupid? I don't say I am stupid, but it's obvious. It's obvious, which why she, at that point she convinced me that, that he's the most terrible man in the world. So why him? I, I do it only in countries when divorce is legal. I don't do it in Saudi Arabia. Mm-hmm. In the Vatican. Čiže nakoniec sa teda zvýšenie, že prečo on, aj keď uh, nepoviem, že priamo, že však nie si blbá, tak ono to tam v podstate nejako znie, hej, že prečo on, a ja to robím len v krajinách, kde rozvod je legálny. V Saudskej Arabii to nerobím. Ešte vám poviem in tajomstvo, prečo sa katolickí kniazy uh, neženia. Nie, nie je to preto, čo vravia. Neženia sa, pretože vedia, že sa nemôžu rozísť. Lebo v katolickej církvi sa neviete rozviesť. Ale nechajte si toto tajomstvo pre seba, obzvlášť na... In Bratislava I can speak like that, but you have to be careful. Podľa jeho to, to musí byť opatrný. Why him? Takže sa jej pýtam, prečo on? And she has to decide if she's completely stupid or masochist. Tak sa musí ona rozhodnúť, či je blbá, alebo je masochistka. Or, or, or the, maybe there were some good reasons to make one of the most important decisions in her life. Alebo možno malé dobré dôvody, prečo si vybrala práve jeho, hej, také vážne rozhodnutie urobila. And to choose to have children from this man. A si vybrala dokonca mať deti s týmto Women, let me tell you one man's secret, if the brothers would allow me. For a woman to tell you that she won't have a child from you is one of the deepest compliments you can give a man. Tak poviem vám ženy jedno tajemstvo, dúfam, že moji bratia do mnou budú súhlasiť, že keď žena povie mužovi, že chce s ním mať dieťa, tak to je jeden z najväčších komplimentov, aké môže dostať. You have to pay for it later, but it's a big compliment. <laughs> za to musíte platiť, ale je to veľký kompliment. I chose you to be the father of my children, look at you. No, že po, potom neskôr dostane ten muž, že však teba som si vybrala za otca svojich detí, pozri, aký si. You cannot say, I, I'm sorry, I'm just a man, I'm not an angel. It's no excuse. Muž nemôže povedať, že však ja som len muž, obyčajný muž, nie som ani on, to sa neráda. Why him? Že prečo on? And eventually she says that, you know, he's quite intelligent and he's creative and he's quite fun and he's a good lover. He looks... <laughs> Never heard. Nakoniec povie ona, že áno, však je kreatívny a celkom dobrý milenec a aj zábava je s ním a on tomu ani neverí, že toto je možné. The whole dynamic change after that ritual. A celá dynamika sa tam potom zmení po tomto rituále. So, that's gratitude as a shock treatment in crisis couple counseling. Toto je vlastne vďačnosť ako šokový, šoková liečba uprostred krízy vzťahu. So my next point is in relationship. Expressing gratitude is medicine a nurturing. Just to feel great for not enough. The expression of it mm. is like a tonic for the space between people. Express your gratitude. I mean, you have to mean it, but sometimes you mean it and you don't say it. And especially women, they need to hear it, but men too. Takže Why not expressing appreciation for the person that you live with? Vo vzťahu je to obzvlášť dôležité nielen cítiť tú vďačnosť voči tej druhej osobe, ale aj ju vyjadriť. Je to proste ako liečba, je to ako výživa, je to ako tonikum. More than twice, three times a year. Wedding anniversary, <laughs> Women's Day and Mother's Day. More than that. <laughs> Takže treba to robiť častejšie ako len trikrát do roka na výročie svadby, na uh, možno to... Um, Valentine Day. Not enough. <coughs> But you have to mean it. It lubricates love. 
Publikuje lásku. It renew attraction. A obnovuje to príťažlivosť. And then in conflict, in times of conflict and reaction and anger, that's where it's difficult. <coughs> If you stop the reaction or stop and look at your reaction and look at this woman and say, just a moment, did she really totally change suddenly in the last half an hour? Or is she actually the same woman that I chose and I love and I appreciate. If you can do this for a moment in the middle of an argument, it will change the dynamic of that argument. No, a potom mm. sú také ťažké chvíľky, keď sa hádate, uh, je tam konflikt uh, vo vzťahu. A ak sa dokážete na chvíľočku zastaviť, pozrieť sa na tú vašu reakciu a potom sa pozrieť na toho druhého vo vzťahu a spýtať sa samého seba, že je to tak, že tá, ten človek sa totálne zmenil za poslednú pol hodinu, alebo je to stále ten človek, ktorého som si vybral, či vybrala ako partnera. Ak sa vám toto podarí, tak celá dynamika tej hádky sa zmení. Čo? Skúste to. Most domestic arguments will not survive a moment like that. Väčšina domácich hádok neprežije takýto moment. All the steam out of the aggression. A a zoberie to všetko páru tej agresivity. And the defensiveness. Aj tej obrany. Last point, decision. No a posledný bod pred prestávkou. Decision on separation. Rozhodnutie ohľadom rozchodu. It belongs to a chapter called decision making. Týka sa to témy, ktorú nazývame rozhodovanie. But decisions on separation very often happen out of anger, disappointment, bitterness, revenge, reaction. Veľmi často sa tieto rozhodnutia o rozchode dejú na základe nejakého hnevu, sklamania, odplaty, aj zahorknutosti. <coughs> That's not a very good decision making process. A toto, takto sa rozhodovať na základe tohto nie je veľmi dobré. We can talk about it another time decision making, especially destiny shaping decision making. Môžeme inokedy sa porozprávať o tom rozhodovaní, obzvlášť, keď sa to týka osudu. But, if I said briefly, when I spoke about condition 5, making responsible decisions, making responsible decisions, you have to decide who is the decision maker and who you should consult. No, ale tak skrátke poviem k tomu rozhodovaniu, že sa tam treba rozhodnúť, že kto vlastne je na základe koho sa rozhodujete a, a, a koho potrebujete skonzultovať. Because it can be a decision for life. Lebo to rozhodnutie môže byť na celý život. Well, if the part of your responsible decision making, you actually consult the man or the woman that you were when you made the decision to marry or to form family with this person, You just consult with it. If you consult for a moment gratitude for what this person added to your life, that would be a more responsible decision for the future. Takže keď uh, skonzultujete uh, seba, tú časť seba, ktorá sa rozhodla pre vstup do toho manželstva, a, a tiež skonzultujete tú vďaku za toho človeka v svojom ži- živote, potom môžete urobiť o, také zodpovednejšie rozhodnutie. The whole process of separation, if it is a separation, will be different, will be on another level. A potom celý ten proces roz- rozchodu, ak sa rozhodnete pre rozchod, bude iný, bude na inej úrovni. Because many separations and divorces happen With what you call scorched earth policy. You know the term scorched earth policy? When the Russians absorbed Napoleon invading Russia to Moscow, they just retreated and burnt everything. Mm-hmm. So there was nothing to eat for the Grand Armada. Mm-hmm. Nothing to eat. They, they were dissolved. They didn't fight. They just burnt everything. 
So there was nothing to it. This is called scorched earth, obviously. Čiže často, čo sa deje pri rozvode, rozchode, je, že sa tam odohrá niečo, pálenie zeme, že, že vlastne ten rozchod znamená, že tá zem, ktorá ostáva, už je spálená a nedá sa na nej nič vlastne vyprodukovať ďalšie. And after the battle of Borodino, they didn't even defend Moscow. They let him enter Moscow, but everything was burned. Čiže všetko spálili aj pri bitke, pri Borodine. And the winter came and all things collapsed. Potom prišla zima a všetko to skolabovalo. So we do it in separation too. We paint that person black in order to justify leaving him or her. To sa deje pri rozchodoch, že toho druhého si namaluje, namalujeme na čierno a aby sme si ospravedlnili ten pôvod, prečo sa s ním rozchádzame. And then spend the next three decades trying to recover from that. A potom tri ďalšie desaťročia trávime s tým, že sa snažíme z toho pozriechať. And the children, they never forgive you. A deti vám nikdy nezabudnú. Stop. Zastavte sa. There's something good in there. There's something good in this person. They did something good for your life. Remember the gratitude and stop the war. Spomeňte si na to dobre v tom druhom. Niečo dobre pre vás uh, urobili, niečo dobre priniesli do vášho života. Takže zastavte sa a, a zastavte tú vojnu. Maybe you have to separate. Možno sa musíte rozísť. You don't have to paint them black to do so. Ale nemusíte toho druhého namaliovať na čierno. Friends have said enough. I think I'll cover the topic from various points of view. Mm-hmm. To som teda povedal, z rôznych uhlov pohľadu som túto tému pohotáčal. And Janko would tell me that I spend too much time talking. You think so? I get it. Yeah. <laughs> I <do this laughs> Neviem, odkiaľ to sa prichádza, <laughs> že, že vrej veľa je to rozprával. Take a few minutes break, refresh yourself, come back and we can talk about it, okay? Takže dajte si teraz pár minút pauzu, tak aspoň takých 15, občerstvite sa a potom by sme mohli sa o tom porozprávať alebo možno aj niečo urobiť, nič praktické, kto by chcel. So we can talk about it and maybe even do something about it. A, čiže môžeme sa potom o tom porozprávať, keby ste mali otázky, alebo urobiť s tým niečo praktické. In a class tomorrow we will do something about it anyway. Zajtra v škole s tým urobíme tak, či tak niečo praktické. OK, have a short break. Takže máte 15 minút pauzy. Koľko je teraz hodin na nikto? OK, so it's quarter to eight, so we will start at eight. OK, stop the building.